వాళ్ళ మీద దేవుని ఉగ్రత మీకు దర్శనము కలుగకుండా రాత్రి కమ్మును సోది చెప్పకుండా మీకు చీకటి కలుగును ఇట్టి అబద్ధ ప్రవక్తలకు సూర్యుడు కనబడకుండా అస్తమించును పగలు చీకటి పడును అప్పుడు దీర్ఘదర్శులు సిగ్గునుందురు సోదిగాండ్రు తెల్లబోదురు దేవుడు తమకు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యకుండా చూచి నోరు మూసుకుందురు మో దేవుని ఉగ్రత దేవుడు ఊరుకోడు ఎవరైనా ఒకటే దేవుని సేవకుడు ఇంకా లెక్క ఎక్కువ అప్పు చెప్పాలి దేవునికి యు షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ లోగోస్లో ఏది బట్టి చెప్పేస్తానంటే దేవుడు ఒప్పుకోడు ఐ ఐఎమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ సరిగ్గా చెప్తున్నామా లేదా దేవుని వాక్యం సరైన రీతిలో బోధిస్తున్నామా లేదా మన హిడెన్ ఎజెండా ఏమన్నా ఉందా లేదా లేకపోతే ఏదైనా ఆశించి చెప్తున్నామా దేవుడు అన్ని గాడ్ నోస్ ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు వీళ్ళకి వీళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను వీళ్ళకి సూర్యుడు ఇంకా కనబడడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందని దేవుడు వారికి జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు ఏమిదో వచ్చినాం నేనైతే యాకోబు సంతతి వారికి తమ దోషమును ఇస్రాయల్కి తమ పాపమును కనపరచుటకై యహోవా ఆత్మావేశము చేత ఆయన ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నాడు పదో వచ్చినం చూడండి పదో వచ్చినం దుష్టత్వము జరిగించట చేత ఇరుషిలిమ్ను మీరు కట్టుదురు జనుల ప్రధానులు లంచము పుచ్చుకొని తీర్పు తీర్చుదురు వారి యాజకులు కూలికి బోధింతురు ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పుదురు అయినను వారు యహోవాను ఆధారం చేసుకొని యహోవా మన మధ్య ఉన్నాడు కదా ఏ కీడును మనకు రానేరని అనుకుందురు ఇది చదివితే వెంటనే మనకు అర్థం కాదు ఇది ఎవరంటున్నారంటే అబద్ధ బోధకులు దేవుడు మన మధ్య ఉన్నాడు కదా మనకేం కీడు రాదు అంటారు వీళ్ళు చేసేదంతా వీళ్ళ వ్యవహారం అంతా వేరేగా ఉంది దేవుని మాత్రం ఎట్లా వాడుకుంటున్నారు చూడండి చాలాసార్లు మనం కూడా అంతే మన జీవితాలు మనం ఇష్టం వచ్చిన మనం జీవిస్తాం దేవుడు ఉన్నాడు కదండి దేవుడు చూసుకుంటాడు దేవుడు మనకు ఓతపదం అనమాట దేనికైనా దేవుడు దేవుడు అంటూ ఉంటాం చాలాసార్లు జస్ట్ వీ యూజ్ ద వర్డ్ డోంట్ యూజ్ గాడ్స్ నేమ్ ఇన్ వెయిన్ దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదు మనం జాగ్రత్త ఇక్కడ అన్నాడు వీళ్ళు జనుల ప్రధానులు లంచం పుచ్చుకుంటారంట యాజకులు కూలికి కూలేంటి అమ్మో నాకు మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది యాజకులు ఏంటి కూలేంటి కొన్ని చోట్ల కొన్ని పరిస్థితులు ఎలా అయిపోయినాయి అంటే సార్ మీకు మీకు ఏ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టాలి మేము మీరు మీటింగ్కి వస్తే అయితే హోటల్లో ఏ రూమ్ లగ్జరీ రూమా ఏసీ రూమా మీకు ఏమి ఇవ్వాలి లేకపోతే మీకు మీకు మధ్యాహ్నం లంచ్ మీరేం తింటారు సాయంత్రం మీరేం తింటారు స్నాక్స్ ఏం తింటారు తర్వాత మీకు కవర్ ఎంత ఇవ్వాలి కవర్ చివరిలో మీటింగ్ అయిపోయింది మెసేజ్కి అయితే ఈ మీటింగ్కి ఒక్కరోజు నైట్కి వచ్చినందుకు మీకు ఎంత ఛార్జ్ ఎంత ఘోరం ఎంత ఘోరమైన రోజుల్లో మనం ఉన్నాం ఈ రోజుల్లో పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం యాజకులు కూలికి బోధిస్తున్నారంట దేవుని నామం ఎంత అవమానం చెందుతుంది నన్ను ఎవరైనా కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు నా గురించి తెలియని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వేరే ప్రాంతాల వాళ్ళు అడుగుతుంటారు సార్ మీకు కవర్ ఎంత ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అంటే అన్నారు ఇంకోసారి ఎప్పుడు అనకండి ఆ మాట నేను కవర్ల కోసం చూసేవాడిని కాదు కవర్ల కోసం వచ్చేవాడిని కాదు సేవ వాక్యాన్ని వాక్యంగా బోధిస్తాను అంతే సువార్ సభ అయినా యూత్ మీటింగ్ అయినా ఇదేనా అంతే దేవుడు మేము ప్రేరేపిస్తే మీరు ఇస్తే నేను తీసుకుంటాను అంతేగాని మిమ్మల్ని ఏం అడగను నేను డిమాండ్ చేయను ఇస్తే తీసుకోవడం మంచిదే కానీ డిమాండ్ చేయకూడదు పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు అంతే యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులతో అన్నారు ఉచితంగా మీరు పొందితే ఉచితంగా మీరు ఇవ్వండి నమ్మకంగా చేయండి దేవుడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు బైబిల్ నాలెడ్జ్ అయితే దేవుని వాక్యాలు ఎన్ని తెలుసుకున్నాం మనం ఉచితంగా బోధించాలి వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్తే మంచిదే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కూలికి బోధిస్తున్నారంట ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పదురు ఇక్కడ చూడండి ఇజ్రాయల్స్ హెడ్స్ జడ్జ్ ఫర్ బ్రైబ్ లంచాలు ఇజ్రాయల్ అంటే పరిశుద్ధులైన న్యాయమైన క్రైస్తవ జడ్జిలు ఏం చేస్తున్నారంటే లంచాలు తీసుకుంటున్నారంట ఇజ్రాయల్ యాజకులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కూలికి తీసుకున్నారంట డబ్బులు ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోది చెప్పుదురు దేవుడు అంటున్నాడు పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి కాబట్టి చేను దున్నబడినట్లు మిమ్మును బట్టి సియోను దున్నబడును ఎరూషులేము రాళ్ళ కుప్పగును అమ్మో రిపీటెడ్గా ఈ మాట వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మీకా గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయాలను మనం వెళ్తున్నాం ఇంత చేసిన వారిని సహజంగా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి వాళ్ళని భయంకరమైన పనిష్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కానీ దేవుడు హుషయ గ్రంథానికి మీకా గ్రంథానికి చాలా ఈజీగా మీరు సిమిలారిటీస్ తీసుకోవచ్చు ఇంత చేసిన దేవుడు వారికి ఒక ప్రామిస్ ఇస్తున్నాడు వెయ్యి ఏండ్ల పరిపాలన రాబోతుంది అప్పుడు ఎరూషలేంలోనే పరిపాలన జరగబోతుంది 
అందరినీ తిరిగి నేను సమకూరుస్తాను ఎరూషిలేము ఉన్నతమైన ప్రాంతంగా ఉంటుంది ఇజ్రాయల్ నేను బహుగా నేను ఆశీర్వదిస్తాను ప్రపంచ దేశాలన్నీ వచ్చి ఇజ్రాయల్ దగ్గర సాగిలు పడతాయి అందరం ఇజ్రాయల్ నుండే పరిపాలన వెయ్యేండ్ల పరిపాలన జరగబోతుందని చెప్పి చేస్తున్నాడు చూడండి నాలుగో అధ్యాయం అంత్య దినములలో యహోవా మందిర పర్వతముల శిఖరమున స్థిరపరచబడి కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడగా ప్రవాహము వచ్చినట్లు జనులు దానిలోనికి వత్తురు బా ఇప్పుడేగా దేవుడు అన్నాడు ఎరుషులేమిని ఏమన్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తానన్నాడు రాళ్ళకొప్ప దేవుడు నాకు అర్థం కాదు అందుకే అన్న దేవుని మనం అర్థం చేసుకోలేం అంటే దేవుడు అట్లాగే కోపంగా ఉండొచ్చుగా అనుకుంటాం అట్లాగే రోషంగా ఉండొచ్చుగా తీసుకెళ్ళి జ నరకంలో కొంచెం కొన్ని సార్లు అనిపిస్తూ ఉండదు కొంతమందిని చూస్తే దేవుడు ఎందుకు వీళ్ళని వదిలేస్తున్నాడు ఎట్లా శారదా కాలేజీలో అమ్మాయి శ్రీలక్ష్మి కొన్ని పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది విజయవాడలో మనోహర్ అనే వ్యక్తి ఆ రోజుల్లో సంచలనం అయింది ఇప్పుడంటే రోజు కూడా జరుగుతుంది ఆ రోజుల్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ శారదా కాలేజ్ విజయవాడలో యంగ్ గర్ల్ మరి శ్రీలక్ష్మి అనే గర్ల్ని అన్యాయంగా అతి కిరాతకంగా కర్కశంగా వెళ్ళి మనోహర్ అనే వ్యక్తి కత్తి తీసుకొని అటాక్ చేస్తే ఆ పాప స్పాట్లోనే చనిపోతే మరి అసలు అలాంటి వాళ్ళని ఏం చేయాలనిపిస్తే చాలా కోపం రాదు తల్లిదండ్రులే అంత బాధ చాలా బాధపడతారు కదా కానీ ఇంత తప్పు చేసిన వీళ్ళని కూడా దేవుడు అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టనులే నేను మర్చిపోను మిమ్మల్ని అంచె దినాల్లో తిరిగి మిమ్మల్ని నేను దగ్గరకు తీసుకుంటాను మీకు ఉన్నతమైన స్థానం నేను ఇస్తాను ఎందుకంటే అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడు నేను నేను అబ్రహాంకి ఆల్రెడీ నేను వాగ్దానం చేశాను మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచుతానని మిమ్మల్ని వాగ్దానం చేశాను ఆకాశ నక్షత్రాల వల్ల మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తానని నేను వాగ్దానం చేశాను కదా నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టనని దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేసి ఈ విషయాలు తెలియజేస్తున్నాను కొంచెం కిందకి రండి నాలుగో వచ్చినం చూడండి నాలుగో వచ్చినం ఎవరి భయము లేకుండా ప్రతి వాడును తన ద్రాక్ష చెట్టు కిందను తన అంజూరపు చెట్టు కిందను కూర్చుండును కొంచెం పైకి రండి ఒక లైన్ పైకి రండి ఒక లైన్ పైకి రండి మూడో వచ్చినం చివరి లైన్ ఖడ్గము ఎత్తకయుండును యుద్ధము చేయ నేర్చుకున్న జనులు ఇక మానివేతురు ఎవరి భయము లేకుండా ప్రతి వాడును తన ద్రాక్ష చెట్టు కిందను అంజూరపు చెట్టు కిందను కూర్చుండును చూడండి సడన్ ట్రాన్సిషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు వరకు నేను వాళ్ళని పడగొడతాను ప్రతిమలు కాల్చి వేస్తాను నేను మైనములాగా వారు కాలిపోతారని చెప్పాడు దేవుడు రాళ్ళకొప్పలాగా చేస్తానన్నాడు దేవుడు తిరిగి వారి పట్ల ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడంటే ఇంకా యుద్ధం ఏమి ఉండదులే యుద్ధం ఉండదు యుద్ధం అనేది ఉండదు ఖడ్గం అనేది ఉండదు అంజూరపు చెట్టు చెట్టు కింద ఉంటారు వాళ్ళు వారికి ఇంకా భయం ఉండదు నేను అనుకుంటాను దేవుని ఉగ్రత చూపిస్తే నోహ దినాలు మళ్ళీ వస్తే రిపీట్ అవుతాయి అనుకుంటాను నేను ఎవరు ఉండరేమో ప్రపంచంలో కొంతమంది ఉంటారేమో కొన్ని లక్షల మంది ఉంటారేమో ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఎనిమిది వందల కోట్ల మందిలో కొంతమంది మిగిలిపోతారు స్మాష్ అయిపోతాం వైట్ వాష్ లాగా అయిపోతాం అందరం వెళ్ళిపోతాం విశ్వాసులుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారో లేదు చెప్పలేం నోహు దినాల్లో దేవుడు అన్నాడు నేను సంతాపం నుండి ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయనని దేవుడు ప్రామిస్ చేశాడు అందుకే దేవుడు చే రిపీట్ చేయట్లేదేమో ఇక్కడ కూడా అదే చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మళ్ళీ చూస్తున్నాం ఆరో వచనం చూడండి ఆరో వచనం ఆ దినమున నేను కుంటి వారిని పోగు చేయుదును అవతలకు వెళ్ళగొట్టబడిన వారిని బాధింపబడిన వారిని సమకూర్చుదును ఇది యహో వాకు కుంటి వారిని శేషముగాను దూరమున వెళ్ళగొట్టబడిన వారిని బలమైన జనముగాను నేను చేతును యహోవా సీయోను కొండ ఎందు ఇప్పటి నుండి శాశ్వత కాలం వరకు వారికి రాజుగా ఉండను దీని హిస్టరీ మనం చూసినట్టయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే బబులోను చెర్లోనికి వారు వెళ్ళబోతున్నారు అతి త్వరలో బబులోను చెర్లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు అంట వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే బబులోని రాజులు క్వాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు యుద్ధ వీరులు స్ట్రాంగ్ పీపుల్ యంగ్ పీపుల్ డైనామిక్ పీపుల్ మంచి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళని హెల్దీ పీపుల్ని తీసుకునే వాళ్ళు కుంటోలు ఉంటారు చూడండి కుంటివాడు లేకపోతే దేనికి పనికిరాడు అనుకున్న వాళ్ళని తీసి పక్కన పడేసేవాళ్ళు దేవుడికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు బబులోని వారు తీసి మిమ్మల్ని పక్కన పడేశారు కుంటోల్లాగా పక్కన పెట్టేశారు కుంటి వారిని వెళ్ళగొట్టబడిన వారిని బాధింపబడిన వారిని నేను బలమైన జనంగా నేను చేస్తాను ప్రైజ్ ద లా ఎంత ప్రేమ గలిన వాడు దేవుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకా చూడబోతున్నాం అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ లావ్ నెక్స్ట్ వీక్ మనం చూడబోతున్నాం మనం లాస్ట్ టైం మనం ధ్యానం చేశాం నీతో సమ సమమైన దేవుడు ఉన్నాడా నీలా ప్రేమించే దేవుడు ఉన్నాడా అని మనం చూసాం 
ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి ప్రజలను కూడా దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు శాశ్వత కాలము నేను మీకు రాజుగా ఉంటానని దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు పదవచనం చూడండి పదవచనం సియోను కుమారి ప్రసూతి స్త్రీల వలెను నీవు వేదన పడి ప్రసవించుము నీవు పట్టణము విడిచి బయట వాసము చేతువు బబులోను పురము వరకు నీవు వెళ్ళుదువు అక్కడని నీవు రక్షణ నొందుదువు అక్కడని యహోవా నీ శత్రువుల చేతుల నుండి నిన్ను విమోచించును దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే నువ్వు బబులోనికి వెళ్తావు బబులోనికి వెళ్తావు కానీ అక్కడ నిన్ను నేను జాగ్రత్తగా కాపాడుతాను మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేను మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తాను అసలు వీక్ అసలు మనం దేవుని ప్రేమను వివరించడానికి కూడా సరిపోదు కొన్నిసార్లు దేవుని శిక్ష నుంచి మనం తప్పించుకోలేం దేవుడు ప్రేమ గలిన వాడే కానీ దేవుని శిక్ష నుంచి కొన్నిసార్లు మనం తప్పించుకోలేం కొన్నిసార్లు మనం తప్పు చేస్తాం కదా ఆ పర్యవసానాలు తప్పకుండా మనం ఫేస్ చేయాల్సిందే ఈ లోకంలో తప్పించుకోలేం కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నరకంలో పడేయకుండా తప్పిస్తాడు అది చేస్తాడు పర్యవసానాలు మాత్రం ఫేస్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ అన్నాడు మీరు తప్పు చేశారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి నేను నరకంలో పడేయను మీకు చిన్న పనిష్మెంట్ ఇస్తాను డెబ్బై సంవత్సరాలు మీరు బబులో చెరలో ఉండండి అక్కడ నేను జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని కాపాడతాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని నేను బయటికి తీసుకొస్తాను అంటున్నా చూడండి పన్నెండవ వచ్చినాం చూడండి కళ్ళములో ఒకడు పనలు కూర్చున్నట్లు ఎహో వారిని సమకూర్చును అయితే వారు ఆయన తలంపులు తెలియక ఉన్నారు తెలుసుకునేక ఉన్నారు ఆయన ఆలోచన వారు గ్రహింపక ఉన్నారు అన్నాడు పదమూడో వచ్చినలో చివరిగా మనం ముగించుకుందాం అన్నాడు సీయోను కుమారి నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నేను డెక్కలు ఇతడివిగా నేను చేయించున్నాను లేచి కళ్ళము తొక్కుము అనేక జనములను నీవు అనగదురొక్కుదువు వారికి దొరికిన లాభమును నేను యహోవాకు ప్రతిష్ఠించుదును వారి ఆస్తిని సర్వలోక నాదునికి ప్రతిష్ఠించుదును ఎరూషలేమ్ను ఒక రోజున ఉన్నతమైన స్థితికి నేను తీసుకెళ్తాను బబులోను చెర నుంచి నేను వారిని విడిపిస్తాను నువ్వు వెళ్తావు నువ్వు వెళ్తావు డెబ్బై సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంటావు కానీ నేను విడిపించి మళ్ళీ నేను తీసుకొస్తాను మళ్ళీ బబులోని చెరలో నుంచి తీసుకొచ్చి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఎంత ప్రేమ గలిన దేవుడు మన పట్ల కూడా దేవునికి అంతే ప్రేమ ఉంది చివరిగా స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ మైకా మైకా లేకపోతే మీకా గ్రంథంలోని ఆత్మీయ పాఠాలు ఏడు మీకు తెలియజేసి నేను ప్రార్థన చేస్తాను నెంబర్ వన్ దేవుని క్రమశిక్షణ కఠినంగా కఠోరంగా ఉంటుంది కానీ అది మన మేలు ఆత్మీయ బాగోగు కొరకే దేవుని క్రమశిక్షణ కఠినంగా కఠోరంగా ఉంటుంది కానీ అది మన మేలు ఆత్మీయ బాగోగు కొరకే God's discipline is hard, but He disciplines His children out of His deep love for them. God, if you have a great section of the world, if you have a great section of the world, if you have a great section of the world, if you have a great section of the world, if you have a great section of the world, if you have a great section of the world, but they have a deep love for us. God's discipline is hard, but He disciplines His children out of His deep love for us. కానీ అది మన మేలు ఆత్మీయ బాగోగు కొరకే సెకండ్ వన్ సెకండ్ స్పిరిచువల్ లెసన్ దేవుడు న్యాయవంతుడు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్యాయాన్ని సహించడు గాడ్ ఈజ్ జస్ట్ అండ్ హీ డజంట్ టాలరేట్ ఇన్ జస్టిస్ దేవుడు న్యాయవంతుడు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్యాయాన్ని సహించడు నంబర్ త్రీ దేవుడు ప్రేమతో ఇచ్చే స్వేచ్ఛను సద్వినియోగం చేసుకోకుండా పరిధులు దాటి ప్రవర్తిస్తే బంగపడతాం జాగ్రత్త దేవుడు ప్రేమతో ఇచ్చే స్వేచ్ఛను సద్వినియోగం చేసుకోకుండా పరిధులు దాటి ప్రవర్తిస్తే బంగపడతాం జాగ్రత్త దేవుడు మనందరికీ స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు మనమేమి కట్టుబాట్లలో లేం ఆ స్వేచ్ఛను సరైన రీతిలో యూజ్ చేసుకుంటే అది మంచిదే కానీ మన స్టాండర్డ్ని మన లైన్ని గీత దాటి మనం వెళ్తే జాగ్రత్త బంగపడతాం వీళ్ళు లైన్ దాటి వెళ్ళారు తీసుకెళ్లి డెబ్బై సంవత్సరాలు చెరలో పడేశాడు దేవుడు నంబర్ ఫోర్ ఫోర్త్ స్పిరిచువల్ లెసన్ మన తప్పులను ఎత్తి చూపడానికి దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు సరి చేసుకుని దానికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి మన తప్పులను ఎత్తి చూపడానికి దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు సరి చేసుకుని దానికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడినప్పుడు నొచ్చుకోకూడదు ఏంటి అని బాధపడకూడదు సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడాలి తద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వాక్యానుసారమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి వాక్యం మనల్ని సరి చేస్తుంది వాక్యం మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది వాక్యం ఏ తప్పులో ఉన్నామో ఎత్తి చూపుతుంది మనల్ని 
ఏ స్థితిలో ఉన్నామో కొలమానం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం మనమైతే అనుకుంటాం నేను చాలా మంచోడిని నాలో ఏ తప్పు లేదు ఐఎమ్ సో పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటాం దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే మన నీతి మురికి కొడ్డలది లాంటిది అని చూపిస్తుంది ఐదవది మనం సమకూర్చబడితే ఒక మంచి కాపరిగా దేవుడు అక్కున చేర్చుకుంటాడు మన జీవితాల్లో రాజుగా ఉండి నడిపిస్తాడు మనం సమకూర్చబడితే వెన్ వీ రిస్టోర్ హీ విల్ బీ ఏ గుడ్ షెపర్డ్ అండ్ హీ విల్ లీడర్స్ యాజ్ ఏ కింగ్ మనం సమకూర్చబడితే ఒక మంచి కాపరిగా దేవుడు అక్కున చేర్చుకుంటాడు మన జీవితాల్లో రాజుగా ఉండి నడిపిస్తాడు నంబర్ సిక్స్ మనం మాట వినకుండా ఎంత ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేసినా ఆయన ఇష్టపడడు మనం మాట వినకుండా ఎంత ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేసినా ఆయన ఇష్టపడడు అన్ని బిబ్లికల్ ప్రిన్సిపల్సే మనం చూస్తున్నాం వారు మొరపెట్టినను యహోవా వారి మనవి వెనక అని మనం చూసాం ఎంత ఎలుగెత్తి మనం ప్రార్థన చేసినా మనలో ఆయన మాట వినే తత్వం లేకపోతే మన ప్రార్థన ఆయన వినడు ఇష్టపడడు సెవెంత్ వన్ నేను ముగిస్తున్నాను లాస్ట్ వన్ చాలాసార్లు దేవుని అంచనాలను మనం అందుకోలేకపోతున్నాం దేవుడు కోరుకునే జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాం చాలాసార్లు దేవుని అంచనాలను మనం అందుకోలేకపోతున్నాం దేవుడు కోరుకునే జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాం వీ ఫెయిల్ టు లివ్ అకార్డింగ్ టు గాడ్ స్టాండర్డ్స్ Let's live a life which God desires. Chala saalu devini standards man reach avatla. Man anukundnaam. Parvaleed, parvaleed. We are, we are, mano asthiti mano vella pota naam. Chala saalu devini anchanaal mano andhuko le pota naam. Devudu korku ne jeevita ne jeevinchita ne ki prayatna nchi adhaam. Thalalu vanchandi pradhan jesko naam. Okka saari man hudu yalini parishal nchi jesko naam. Meeka grandhan dhuwara devini ekka prayama yanta gopado. Yanta varu baadha betta ro. వారు ప్రతిమలు చేసుకున్నారంట దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తున్నారంట అబద్ధ ప్రవక్తల బోధల్ని అంగీకరిస్తున్నారంట అబ్బాబ్బా అబద్ధ బోధలు ఎంత బాగున్నాయో మేలెందుకు కీడు బాగుంది కదా అన్యాయము అక్రమము అబద్ధ బోధ విగ్రహారాధన చేస్తున్నారంట కలుముసుకోండి ఒక్కసారి వేసైతే ఒక చిన్న మాట చెబుదాం ఎంత ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడో మనం అంత దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం చాలా సార్ లార్డ్ ప్లీజ్ ఫర్గి వస్ నీ దగ్గరగా మేము ఉంటామయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నావు మేము ఎంతో దూరంగా వెళ్ళినా మమ్మల్ని కావాలని కోరుకుంటున్నావు నీ ప్రేమకాయ నీకు వందనాలయ్యా నేసైతే ఒక మాట చెబుదాం మహోన్నతుడా మహాగణుడా పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి నీకు వందనాలు నాయన ఈ రాత్రి కాల సమయంలో లోగోస్ బైబిల్ స్టడీ ద్వారా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రవ్వా కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రితమే నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది నాయన మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు ప్రవ్వా మా కోసం ప్రాణమే పెట్టావయ్యా అయితే చాలా సార్లు నిన్ను సరిగ్గా మేము అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం నీ స్థాయిని మేము రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి ఎలుగెత్తి ప్రార్థన చేసిన మా జీవితాలు సరిగ్గా ఉండకపోతే నువ్వు అంగీకరించవని మాతో మాట్లాడావయ్యా ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో ఎవరైతే ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారో వారిని మీరు దర్శించండి నాయన నీ కొరకు నమ్మకమైన సాధనాలుగా మేము జీవించడానికి నీ శిష్యులంగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయండి ఎవరైతే బాధలో ఉన్నారో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నారో మీరే వారిని ఆదరించండి ఓగోస్ అనే ఈ బైబిల్ స్టడీకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు వందనాలు ఎవరు ఏ అవసరతలో ఉన్నారో వారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి కుటుంబాలని వారి బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ లోగోస్ వీక్లీ బైబిల్ స్టడీ ద్వారా మేము ఆత్మీయంగా బలపడాలి నాయన ఎదగాలి ఫలింపు మాకు దయచే నీకు సమీపస్తులుగా మేము ఉండటానికి సహాయం చేయండి ఆయన ఒక బలమైన సాక్షులుగా మేము ఉండటానికి సహాయం చేయండి ప్రవా దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము తృష్ణ గొనుచున్నది నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది ప్రవ్వా ప్రవ్వా అలాంటి ఆశ తృష్ణ దాహం మాకు దయచేయమని మమ్మల్ని అందరినీ ఆత్మీయంగా రగిలింప చేయమని మమ్మల్ని బలపరచమని నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపమని సంధించమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు ఆరోపిస్తూ ఏ సునామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమె దేవుణ్ణి నా మనకి స్తోత్రాలు మీ అందరికి నా వందనాలు నా పేరు శ్రావ్య నేను వైఎఫ్జే స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నాకు అన్నయ్య తెలుసు అన్నయ్య నా సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి నాకు అన్నయ్య తెలుసు నేను ఇప్పుడు జర్మనీలో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నేను వెళ్ళిన జాబ్ ప్రతి దానికి అన్నయ్య వదిన నాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేశారు చిన్న విషయమైన ప్రతిదానికి అన్నయ్య నాకు ఫోన్ చేసి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటారు
ఇప్పుడు నాకు అన్నయ్య చెప్పారు చాలా మంది ఇలా మాస్టర్స్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు జాబ్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నువ్వు వచ్చి ఇలా టెస్ట్ మూని చెప్తే ఇంకా బాగుంటుందమ్మా అందరు చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఫీల్ అవుతారు నేను ఒకటే చెప్తాను మీరు గివ్ అప్ ఇచ్చేయొద్దు అన్నయ్యకి చెప్పండి ప్రేయర్ చేయించుకోండి నా బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది నేను మాస్టర్స్కి వెళ్ళడానికి ప్రతి మ్యాటర్లోనూ అన్నయ్య వైద్యం నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు దేవుడిని ఎక్కువ నమ్ముకోవడానికి ఎక్కువ నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు మేము బైబాన్ హిందూస్ అండి మధ్యలో మేము ఇట్లా మారాము కాబట్టి ఎప్పుడు గివ్ అప్ ఇచ్చేద్దాం అన్నప్పుడు కూడా అన్నయ్య కానీ వదిన్ కానీ ఎప్పుడు గివ్ అప్ ఇచ్చి ఇవన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ నుంచి జర్మనీలోనే ఉంటున్నాను అయినా నాకు మధ్య మధ్యలో కాల్ చేస్తారు నేను అక్కడ రాసిన ఎగ్జామ్స్ కూడా జర్మనీలో కూడా మాస్టర్స్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ ఒక్క సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్సే తీసుకుని సెమిస్టర్కి పాస్ అవుతారు కానీ నేను మొత్తం దేవుడి మీద భారం వేసి అన్నయ్య వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఏం పర్లేదు నువ్వు నువ్వు ఏం చేయాలో అది చెయ్యి మిగతా దేవుడు చూసుకుంటారు అన్నప్పుడు నేను ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ టైం మా ఆ జర్మనీ మొత్తంలో ఆ కాలేజ్ మొత్తంలో నేను ఒక్కదాన్నే ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎట్ ఏ టైం క్లియర్ చేశాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇలా అందరు చెప్తున్నప్పుడు అన్నయ్య నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు నేను ఒకటే చెప్తాను గివ్ అప్ ఇవ్వద్దు దేవుళ్ళు ఎప్పుడు నమ్మండి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అన్నయ్యకి చెప్పండి నాకు ఏ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మనకు స్తోత్రాలు మీ అందరికి వందనాలు నా పేరు సతీష్ అండి ఇప్పుడు మనం విన్న వాక్యంలో నుంచి ఓ రెండు మాటల ద్వారా నా అసోసియేషన్ వైఎఫ్జేతో ఉన్న నా అనుబంధం ఎలాంటిది అంటే ఇప్పుడు విన్న వాక్యంలో లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయం పదో వచనంలో దూత అక్కడ ఉన్న గొర్రెలు కాపరులకి ఏ విధంగా జనులందరికీ కలగకపోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము ఇక్కడ నా కాంటెస్ట్లో చెప్తాను నాకు ఒక దూత ఎవరంటే జాననయ ఆయన ప్రజలందరికీ కలగబోవు సువర్తమానము మాకు తెలియచేస్తున్నాడు అదే అధ్యాయంలో ఇరవై వచనంలో ఉంటుంది చూడండి వాటి తాము విన్న వాటిని కన్నవాటిని కూర్చి దేవుణ్ణి మహింపరచు స్తోత్రము చేయచు తిరిగి వెళ్ళారు ఆయన చెప్పే ప్రతి ఒక్క వర్తమానముని మేము ఇట్లా ఈ విధంగా కనిన వాటిని విన్న వాటిని అనేకులకు తెలియచేయచ్చు దేవునికి స్తోత్ర గానము చేయచ్చు తిరిగి మా ఇంటికి వెళ్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలో ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించి ఆశీర్దించిన గాక మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ Brother N. John Vijay Kumar, Youth for Jesus, ESA Hospital Road, Gunadala, Vijayawada. My phone number is 888-555-363-9866-3395. My WhatsApp number is 888-555-363-9866-3395. God bless you.